¿Qué tal amigos? Yo soy Dani de H y aquí les traigo otro nuevo video. Espero que les guste y me puedan acompañar en esta aventura. Bueno amigos, y me vengo hoy a la Laguna del Pueblo. Esto queda acá ubicado en Valle de la Pascua. Eh, acá es donde se hace el reencuentro, el famoso reencuentro en esta fecha de las ferias de la Candelaria. Eh, estaré mostrándoles cómo se encuentra actualmente este lugar y un poco de lo que se hace acá en estas fechas. Bueno, y voy a entrar eh, para que ustedes vayan viendo eh, okay, cómo está actualmente, ya se los voy a mostrar. Eh, si vemos que está un poquito abandonado esto, como ven allá atrás, eh, hay basura, agarraron ese sitio para, para tirar basura. Tal vez son las, las personas que viven obviamente por acá alrededor. Y, y obviamente tampoco no, no es que tenga mucha presencia de, del gobierno acá, que la mantenga limpia y todas esas cosas. Y el parque está algo deteriorado, aunque sí no está abandonado porque como les vengo diciendo, las personas vienen acá a hacer ejercicio. Como estamos en verano, se encuentra obviamente un poquito más seco todo eh, ahorita en esta fecha las personas se vienen a hacer ejercicio acá allá se ven eh, en ese lugar por cierto es donde en el reencuentro a estas fechas se, se venden cervezas se coloca la tarima y coloca música llanera y, y otro tipo de música eh, para los que no saben hoy es 2 de febrero cuando estoy grabando este video y es el día de la virgen de la candelaria eh, por lo de la pandemia obviamente no, no van a haber ferias, solo se hizo la elección de la reina eh, por medio de Instagram o Facebook, eh, si mal no recuerdo. Pero sí se sacó la Virgen en un carro y anduvo recorriendo para los que son eh, católicos. Eh, yo personalmente no, no, pero yo sé que muchas personas sí. Estamos llegando ya donde se ve lo que es la laguna para que vean un poco de verdad que yo muy pocas veces he, he andado por acá pero si sí es una parte muy bonita de la ciudad que como les vuelvo a decir creo que está un poco abandonada para lo bonito que es un parque muy grande donde se puede hacer tantas cosas recreacionales donde se puede aumentar la fauna acá eh, trayendo animales y, y esas cosas Voy a tratar de acercarme un, lo más que pueda a lo que se supone que es la laguna, que en realidad no, no hay agua porque está sucio y hay solo monte. Y solo hay esta mata que crece en estas partes, ya se las voy a estar mostrando. Como ven acá adelante, lo que, lo que se encuentra es maleza, se diría eso. Si, si logran ver... Eh, si sí hay algo de agua por eso les decía, mucha gente dice eh, pero en serio hay agua ahí y yo le digo si sí hay agua pero está sucia y no se logra ver en la laguna, pues si esto, lo, si esto estuviera limpio y lo mantuvieran limpio porque es algo que está en la ciudad se mantuviera vean que si sí, el, el, el poco agua que queda obviamente por la temporada de, de, de verano que estamos no no hay mucha agua, pero créanme que debajo de esa mata, que eso se llama bora, según yo, eh, se encuentra mucha agua. Vean todo el tamaño de, de lo que eh, abarca la laguna aquí en la laguna del pueblo. Pero todo está, como les digo, eh, aquí ya están los árboles. Todo está cubierto de maleza. E incluso vean este... Acá se cayó un árbol y se, se ve que tiene mucho tiempo y aún así no, no, no lo han limpiado bien. Se extiende hasta mucho para allá, se extiende todo eso para allá. Eh, allá arriba es donde venía, venía ahorita caminando, donde están las personas haciendo ejercicio.
Bueno, espero que les esté gustando este recorrido que les estoy haciendo por acá por la laguna. Eh, un lugar muy bonito para venir a visitar. Eh, sí, muchas personas dicen que es peligroso por lo solo, pero de verdad se los recomiendo en estas fechas porque están acudiendo muchas personas acá a hacer ejercicio, eh, a pasar un rato, se sientan, se pueden ver alguna cantidad de personas trotando, otras personas a, a, haciendo bailoterapia allá en la parte de arriba y otras personas simplemente vienen sentados, a sentarse acá eh, a hablar tal vez y de verdad que es algo, un lugar muy bonito que yo sé que muchas personas lo han conocido por su historia y aunque en, en esta, hoy, hoy es día de, de la Virgen pero el reencuentro se hace acá pero es el último día de la feria que bueno Todas las personas vienen, vienen acá. O sea que para allá no hay acceso, ese camino es como que he hecho así. La, la cosa no viene hasta allá. Exacto. Obviamente no puedo dejar de pasar todo lo que se ve acá. Eh, detrás de mí eh, se encuentra mucha basura tirada que me imagino que somos las, somos las mismas personas que hacemos esto y estamos dañando este parque que es de la ciudad y obviamente tampoco hay personas que limpien esto de las autoridades porque se ve que el parque está muy abandonado y, y hay mucha basura por los alrededores aunque ahí sí hay muchos sitios verdes hay muchos sitios verdes que están contaminados con basura como estos que estamos viendo Bueno, esto es un parque que está rodeado de muchas matas de eucalipto. Estas matas no son muy comunes, y, pero aquí sí hay cantidades de, de, de matas de estas. Estas mismas plantas son las que están entrando a la ciudad. Un árbol que, que es medicinal para las personas que saben esto. Les voy a mostrar esta zona que se volvió muy famoso. Eh, por las personas acá porque la agarraban para tomarse fotos eh, este es un, eh, un puente que está acá que no se terminó y se terminó derrumbando quien no conoce este famoso puente acá en la laguna para que ustedes vean que como está se deterioró y si sí, hay agua estancada acá de la misma laguna de pero el puentecito sí eh, se deterioró pues eh, colapsó y bueno ya no ya no funciona Te tengo que mostrar esto porque de verdad que si sí es algo muy conocido y muy bonito si se fuera terminado o se rescatara bueno y eh, eh, espero que les haya gustado el recorrido por la laguna del pueblo a mí me gustó aunque 
eh, hay muchos pro y, y contra eh, de verdad que sí les recomiendo que un sitio que debemos rescatar de acá de la ciudad y de verdad que aprovecho esta pantalla esta cámara para hacer un llamado a las autoridades de acá que le, le agarren un poquito más de amor a este sitio verde que tenemos acá en la ciudad que muchas ciudades de venezuela no tienen la oportunidad de tener un espacio así verde y, y como venía viendo eh, nosotros acá tenemos toda la estructura, lo que no tenemos es qué hacer acá, si ¿sí me entienden, no, no hay una distracción. Claro, las personas están trotando, sí les puedo decir que hay muchas personas de la tercera edad, muchas abuelitas he visto por acá trotando, eh, haciendo cardio y las personas que están allá de atrás, de, eh, no sé si logran ver, de la bailoterapia y son personas que me gusta porque no dejan de, de que un lugar así tan bonito se pierda aunque es fuerte porque es muy grande y sí necesita atención de, del gobierno. Eh, el reencuentro, como les decía, se hace en este lugar, se hace el último día de la feria. Hoy es el 2 de febrero cuando grabé este video, hoy es día de la Virgen y ya esto vendría, el reencuentro vendría siendo el último día, como, sería como el domingo, eh, pero obviamente no va a haber por, estamos en pandemia, este año eh, fue un año que continúa el 2021 con, con esta pandemia y bueno, es algo triste. Pero saliendo de esto y de todo lo malo, les recomiendo de verdad que vengan acá a hacer ejercicio en este lugar. Eh, este lugar está ubicado, eh, esto pasa por la avenida Libertador, de esta, de la Lazo Martín, se encuentra el lugar, la escuela Lazo Martín. Y de verdad que es un lugar muy bonito donde pueden venir a sentarse, a tomar un helado, eh, a trotar, no sé, porque... Tiene una vista al cielo increíble, vean eso. Bueno, así ya nos despedimos. Eh, ya dejamos allá lo que es la laguna. Eh, pero antes de, de despedirme, lo voy a dejar con unas tomas de esta cancha que está acá al lado. Yo la conozco como, como, la, conozco como lo, la cancha de, de los cubanos porque allí hay unas residencias donde médicos cubanos, de estos que trajo el gobierno, eh, viven allí y la cancha se llama así. Es una cancha muy conocida y acá, de esta zona, eh, esta calle es la que queda detrás de la avenida Libertador que queda por aquel lado y bueno, ya les estaré mostrando eh, la cancha.